हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर थर्टीन में कार्बोहाइड्रेट को जी हाँ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसे पूछा तो गया है एक ही ईयर में टू के सी वाले सेक्शन में ओनली यानी कि आपका ये टेन मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि वाटर कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ आर द क्लासीफाइड कार्बोहाइड्रेट होते क्या है और इसका क्लासीफिकेशन क्या है कितने टाइप का होता है उसके बारे में सिर्फ पूछा गया है और ये आपका टेन मार्क में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट पीयूष जी लगातार कमेंट कर रहे थे और लोगों ने कमेंट किया था सर कार्बोहाइड्रेट पे बनाइए कार्बोहाइड्रेट पे बनाइए तो इसलिए मैं इसको लेके आने पर मजबूर हो गया और मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आया हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की एक खुशखबरी दे दूँ कि ये मेरा हंड्रेड्थ वीडियो है यानी कि सवा वीडियो है जो आप लोगों के सहयोग से पूरा हुआ है जिस तरह से आप लोगों का प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है उसके लिए मैं ज़िंदगी भर आप सभी लोगों का आभारी रहूँगा और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्यार इस तरह से हमेशा मेरे चैनल को देते रहेंगे और मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए ट्रस्ट करने के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या है इसका आंसर तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है और कितने टाइप का ये होता है सारी चीज़ों को मैं लेकर के आ जाया हूँ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमन क्लास ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी देने का जो मुख्य स्रोत तो होता है जहाँ से सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है इसीलिए इसे कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स कहा जाता है यानी कि प्राथमिक स्रोत कहा जाता है हिंदी में ठीक ना तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले प्राथमिक स्रोत होते हैं एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी फूड और ये जो होते हैं जो हेल्दी फूड्स जो हम लोग खाते हैं तो उसमें पाए जाते हैं यानी कि मतलब बॉडी को शरीर को जो है हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल भी जरूरी भी होते हैं ठीक ना तो ये चीज़ आपको याद रखना है सेकेंड है इसका कार्बोहाइड्रेट इज एंड एल डी हाइड आर कीटून कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो या तो एल होंगे या फिर कीटोन होंगे दोनों में से कोई एक हो सकते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो या तो एल होते हैं या तो कीटोन होते हैं दैट हैज एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जिनके अंदर एक अलग से ग्रुप जुड़ा होता है एल या फिर कीटोन ग्रुप दोनों में से कोई एक ग्रुप तो होगा ही होगा उसके साथ साथ एक और ग्रुप जुड़ा होता है उसमें जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम लोग जनरली ओ ग्रुप कहते हैं ओ ठीक ना तो आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो एल होंगे या फिर कीटोन होंगे और इनके साथ साथ एक और एडिशनल ग्रुप जुड़ा होगा एक और ग्रुप जुड़ा होगा जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम लोग ओ ग्रुप के नाम से जानते हैं द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर कार्ड मोनोसेक्राइड्स और जो सबसे सिंपलेस्ट जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे छोटी यूनिट जो होती है कार्बोहाइड्रेट की उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स विच है द बेसिक स्ट्रक्चर सी एस टू ओ की पा का एन टाइम ठीक ना सी एस टू ओ का एन टाइम वेयर एन एस थ्री आर ग्रेटर जहाँ पे जो एन आपका है वो थ्री हो सकता है या फिर थ्री से ज़्यादा हो सकता है यानी कि सी यहाँ पे अगर हम लोग थ्री रखें तो सी थ्री हो जाएगा या सिक्स हो जाएगा ओ थ्री हो जाएगा तो यहाँ से इसका जो फार्मूला बनना स्टार्ट होता है तो ये जो मोन सेक्राइड्स होते हैं जनरली थ्री से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं थ्री कार्बन से और इस तरीके से उससे ग्रेटर हो सकते हैं यानी कि जो मोन सेक्राइड्स होते हैं उनका जो बेसिक फार्मूला होता है वो सी एस टू ओ का एन टाइम होता है ठीक ना ये आपको याद रखना और एन जो होगा वो थ्री वन और टू नहीं होगा जब भी होगा तो थ्री होगा या फिर थ्री से ग्रेटर होगा ये पॉइंट इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट में होती क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंस कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन यानी कि वन इज टू टू इज टू वन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में मात्र तीन चीज़ें होती हैं कौन कौन सी तीन चीज़ें कार्बन होता है हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है जिनका जो रेशियो है वो कार्बन एक रहेगा तो हाइड्रोजन टू टाइम रहेगा और ऑक्सीजन भी एक रहेगा जैसा अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पर थ्री रख दें तो 
यहाँ पे सी थ्री हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा और ए बी थ्री रहेगा यानी कि ए बी थ्री है ए बी थ्री है लेकिन ये टू टाइम हाइड्रोजन आपका क्या है टू टाइम है तो इसलिए हाइड्रोजन जो हमेशा टू टाइम होता है जबकि कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो वन टाइम ही होते हैं इनका जो रेसियो होता है वन वन होता है तो ये रेसियो आपको याद रखना है एग्जाम में लिखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट इसका है इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी आफ्टर ऑक्सीडेशन और ये एनर्जी हमारी बॉडी को देते कैसे हैं तो आफ्टर ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं फूड्स के थ्रू तो जब खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाने के बाद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ठीक इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम लोग सेक्राइड्स भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जनरली सेक्राइड्स भी कहते हैं सेक्राइड्स जो है कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम है फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखें तो ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया लैक्टोज हो गया माल्टोज हो गया स्टार्च हो गया एट्सेट्रा सब जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है यानी कि ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ओके चलिए इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली थ्री टाइप कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहला उसमें से मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं इस इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे तो मोनोसेक्राइड्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यानी कि सबसे छोटा से छोटा एकदम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होता है दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन मालिक्यूल और एक कार्बोहाइड्रेट जो है मात्र एक मालिक्यूल से मिल करके बने होते हैं यानी कि इनको हम लोग और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते इनको और ज़्यादा हम लोग छोटा नहीं कर सकते ठीक ना और इनका फार्मूला क्या होता है इनका फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया इट हैज़ जनरल फार्मूला सी एस टू ओ का एन टाइम फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राईज की बात करें हमने बोला था कि ये जो यन होगा ये जनरली कहाँ से स्टार्ट होगा आपका थ्री से स्टार्ट होगा और थ्री से ज़्यादा हो सकता है तो थ्री अगर हम लोग यहाँ पे रखें थ्री मीन्स कार्बन यहाँ पे थ्री होगा ऑक्सीजन भी थ्री होगा और ए सिक्स होगा तो उसको हम लोग जनरली जब थ्री रहता है तो उसको हम लोग ट्राईज बोलते हैं फोर रहता है तो टेट्रोज बोलते हैं फाइव यहाँ पर यन की जगह पर रख देते हैं तो पेंटोज बोलते हैं सिक्स रख देते हैं तो यहाँ पर हेक्सोज बोलते हैं जनरली इस तरह से हम लोग रखते जाते हैं तो नाम उसका बदलता जाता है जनरली हेक्सोज तक ये होता है तो ट्राइवोज की बात करें ट्राइवोज का कोई अगर एग्जांपल तो ट्राइवोज का जो एग्जांपल है वो है ग्लिसराइल डिहाइड ग्लिसराइल डिहाइड जो है वो क्या है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है कैसा कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स है और मोनोसेक्राइड्स में ट्राइवोज है यानी कि यहाँ पे ट्राइवोज उसका फार्मूला क्या हो जाएगा सी थ्री या सिक्स ओ थ्री हो जाएगा वैसे टेट्रोज की बात करें टेट्रोज का जो एग्जाम्पल वो है एरीथ्रोज एरीथ्रोज ठीक ना या यानी कि यहाँ पे हमको यानी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा चार रखना पड़ेगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सी फोर एच एट ओ फोर हो जाएगा ठीक ना यानी कि रिथ्रोज का जो फार्मूला होगा सी फोर एच एट ओ फोर हो जाएगा तो इसको हम लोग जनरली टेट्रोज बोलेंगे फिर यानी की जगह पे अगर हम लोग फाइव रख दे तो उसको हम लोग पेंटोज बोलेंगे जिसका एग्जाम्पल है राइबोज ठीक ना यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या रखना पड़ेगा पाँच रखना पड़ेगा तो सी फाइव एस टेन ओ फाइव हो जाएगा उसका फार्मूला उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे सिक्स रख दें यानी कि जगह पे अगर हम लोग सिक्स यहाँ पे रख दें तो एक सोच हो जाएगा यानी कि सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होता है ना तो ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक सोच के एग्जाम्पल हैं और बाकी ये सब क्या है मोनोसेक्राइड्स हैं इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको कहा आता है ओलिगोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स में भी हमने देखा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की और ये मात्र एक मालिक्यूल से मिलकर के बनी होती है इसको हम लोग और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते ये हो गया मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो होता है वो वन को छोड़ करके वन मालिक्यूल को छोड़ करके टू से लेकर के टेन तक इसकी एक रेंज बनाई गई है टू से टू मालिक्यूल से लेकर के टेन मालिक्यूल तक ये जो है ये इसमें आ सकता है यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो मालिक्यूल या दस मालिक्यूल तक यानी दो से दस मालिक्यूल के बीच में दो हो गया तीन हो गया चार पाँच छः सात आठ नौ और दस इतने भी किसी भी मालिक्यूल से मिलकर के बना होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगो सेक्राइड्स बोलेंगे दो मालिक्यूल से मिलकर बना हो तीन मालिक्यूल से मिलकर बना हो चार मालिक्यूल से मिलकर बना हो तो इस तरीके से जो बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओलिगो सेक्राइड्स बोलते हैं ठीक ना यानी कि इसके अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वो लिगोसेक्राइड्स जो होते हैं उनके अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या पानी में अगर उसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व करने के बाद वो दो से लेकर के दस के बीच में जो है मोनोसेक्राइड्स को देगा यानी कि दो दो से दस मालिक्यूल को वहाँ पर टूटने के बाद मिल जाएगा 
तो ओलिगोसेक्राइट्स के अंदर ही जैसे डाई सेक्राइट्स आ सकते हैं डाई सेक्राइट्स जैसा कि अभी मैंने बोला ये टू हो सकता है टू से लेकर के टेन तक हो सकता है तो अगर टू मालिक्यूल होगा तो टू के लिए स्पेशल नाम रखा गया है क्या डाई सेक्राइट्स ये ओलिगोसेक्राइट्स के अंदर ही आता है डाई सेक्राइट्स ठीक ना तो डाई सेक्राइट्स क्या होंगे तो डाई सेक्राइट्स आर मेड ऑफ आप टू मालिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइट्स यानी कि ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जो डाई सेक्राइट्स होते हैं वो दो मालिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं जैसे मोनोसेक्राइट जो था वो एक मालिक्यूल से मिलकर के बना होता है वैसे डाई सेक्राइट जो होते हैं वो एक मालिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि डाई सेक्राइट्स का जब हम लोग जल अवघटन करेंगे हाइड्रोलिस जब हम लोग करेंगे तो दो मालिक्यूल मोनोसेक्राइट का देगा दो यूनिट देगा ठीक ना तो ये हो जाएगा आपका डाई सेक्राइट्स और इसका मालिकुलर फार्मूला क्या होता है तो इट्स मालिकुलर फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए डाई सेक्राइट्स है तो दो होना चाहिए तो इट्स मालिकुलर फार्मूला सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन होगा तो जितने भी डाई सेक्राइट्स होते हैं उनका जो फार्मूला होता है वो सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन होता है इसको आपको याद रखना है फॉर एग्जांपल सुक्रोज माल्टोज लेप्रोज एट्सेट्रा वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे भी डाई सेक्राइट्स देख लें वैसे ट्राई सेक्राइट्स भी हो सकता है ट्राई सेक्राइट्स का मतलब क्या कि जो तीन मालिक्यूल से मिलकर के बना हो सिंपल सी बात है ट्राई मीन्स तीन जो तीन मालिक्यूल से मिलकर के बना हो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलिस किप्स थ्री मालिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइट्स वेदर सेम आर डिफरेंट यानी कि वही बात है ये ट्राई सेक्राइट्स का मतलब जो तीन मालिक्यूल से मिल बने हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनकी अगर हम लोग हाइड्रोलिस करवाएँ तो करवाने के बाद वो थ्री मालिक्यूल जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करें तीन पार्ट में वो ब्रेक हो जाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई सेक्राइट्स बोलेंगे अब वो जो तीनों पार्ट होंगे वो जो तीनों मालिक्यूल होंगे ये भी हो सकता है कि वो सेम हो जैसे ग्लूकोज ग्लूकोलो ग्लूकोज ही हो या फिर ऐसा हो सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज इलेक्ट्रोज इस तरह से हो है ना मतलब दो तीन दोनों तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि सभी यूनिट जो है वो बिल्कुल एक ही हो एक ही कंपाउंड हो तो इस तरीके से वो या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज ट्राई सेक्राइट्स का एग्जाम्पल है रेफिनोज वैसे अगर चार मालिक्यूल से मिलकर के बना होगा तो टेट्रा सेक्राइट हो जाएगा पांच मालिक्यूल से मिलकर के बना होगा तो पेंटा सेक्राइट्स होगा हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग और भी डिफिनेशन यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं और कहाँ तक जाएगा ओलिगो सेक्राइट्स के अंदर है तो इसलिए जाएगा आपका टू से लेकर के टेन तक ओनली दस से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते इसके बाद है आपका पॉली सेक्राइट्स पॉली सेक्राइट्स क्या होता है आप लोग नाम से वाकिफ होंगे पॉली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा मोनोसेक्राइट्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस के बाद और ज़्यादा ब्रेक नहीं होते हैं मतलब एक ही मालिक्यूल देते हैं जबकि डाई जो ओलिगोसेक्राइट्स होते हैं दूसरा टाइप उसका ओलिगोसेक्राइट्स जो ओलिगोसेक्राइट्स होते हैं वो दो से लेकर के दस के बीस में दे सकते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने देखा डाई सेक्राइट डाई सेक्राइड में जो दो देंगे ट्राई सेक्राइड में जो तीन देंगे टेट्रा सेक्राइड में जो चार देंगे हाइड्रोलिसिस के बाद वैसे ही आपका है पॉली सेक्राइट्स जो तीसरा टाइप इसका है कार्बोहाइड्रेट का वो है पॉलीसेक्राइड पॉलीसेक्राइड मीन्स क्या होगा जो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल दें कार्बोहाइड्रेट्स दैट ऑन हाइड्रोलिस गिप्स हाइड्रोलिस गिप्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स देखें ना आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा दस से ज़्यादा होना चाहिए ना ही दस से कम होना चाहिए या फिर दस से नीचे मतलब नहीं होना चाहिए सिंपल सी बात है दस से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि दस से नीचे रहेगा और दो के बीच में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड और एक रहेगा तो मोनोसेक्राइड बोलेंगे तो वैसे ही दस से ऊपर रहना चाहिए और दस से ऊपर सौ दो सौ चार सौ पाँच सौ एक हज़ार दो हज़ार कुछ भी हो सकता है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स अगर वो देगा उसकी हाइड्रोलिस करने के बाद यानी कि उसको पानी में डिजॉल्व करने के बाद तो उसको बोला जाएगा पॉलीसेक्राइड्स बोला जाएगा तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट और इनकी एक खासियत होती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं ठीक ना टेस्ट में जो होते हैं मीठे नहीं होते हैं इसीलिए इनको हम लोग आल्सो नॉन एज नॉन शुगर भी इसको हम लोग कहते हैं यानी कि इसके अंदर शुगर जो है नहीं होता है इस तरह से भी इसको हम लोग बोलते हैं फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया आपका ग्लाइकोजन हो गया दो एग्जांपल इसके आप लोग याद कर लेंगे तो यहाँ तक अगर आप लोग लिख देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में आपका टेन मार्क आराम से मिल जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू